ओके माई डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द व्हाट्सएप चैट इफ यू हैव एनी डाउट्स बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी क्रूशल एंड इट विल ले द फाउंडेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स नॉट ओनली इन द जेनेटिक्स पोर्शन और जेनेटिक्स यूनिट ऑफ योर टेक्स्ट बुक बट इन द बायोटेक्नोलॉजी यूनिट ऑल्सो यू विल हैव सर्टन इम्प्लीकेशंस फॉर दिस कॉन्सेप्ट सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली दीज आर वेरी ईजी थिंग्स बट ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न इट इन ए प्रॉपर कॉन्टेक्सट ओके सो फॉर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स we saw that we get a pattern of 9 is to 3 is to 3 is to 1 and we have got these two additional combinations right and these are the result of the independent assortment of the alleles okay so we now can we ask a question here because this is mendel's third law and we are getting a new pattern which is 9 is to 3 is to 3 is to 1 what happens to the earlier ratio 3 is to 1 ratio does it still follow that 3 is to 1 ratio for single character or that is uh, that is not applicable here so here you can see that this still follows that ratio and these two are in agreement these two laws are in agreement that second law and third law so round and wrinkled so the like we saw earlier round and wrinkled would have produced round yellow and green would have produced yellow if we would have taken it as inheritance of one gene as only a single gene right so here we should we would have got 3 is to 1 ratio aur hame yahan bhi 3 is to 1 ratio milta wahi cheez main yahan dikha raha hu round and wrinkled mein humko 3 is to 1 ka ratio milta येलो एंड ग्रीन में हमको थ्री इज टू वन का रेशियो मिलता अगर हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं अगर ठीक है अब हमने अगर दोनों को साथ में स्टडी किया है तो ये जो रेशियो मिल रहा है इसको हम यहाँ पे एक साथ देखते हैं थ्री राउंड इज टू वन रिंकिल्ड राइट यही हमने यहाँ लिखा है थ्री राउंड इज टू वन रिंकिल्ड एक जीन के लिए हो गया और दूसरे जीन के लिए हो गया थ्री येलो एंड वन ग्रीन अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये नाइन इज टू थ्री इज टू वन का रेशियो मिलता है देखते हैं कैसे देखिए थ्री येलो है तो थ्री येलो इंटू थ्री राउंड तो थ्री इज टू थ्री नाइन तो नाइन राउंड येलो ठीक है इसको इससे करेंगे तो थ्री इज टू थ्री नाइन और राउंड येलो ओके उसके बाद फिर हम इसको इससे करेंगे तो वन इज टू थ्री हो गया थ्री और रिंकिल्ड येलो ठीक है तो थ्री रिंकिल्ड सॉरी थ्री रिंकिल्ड येलो इसी तरह से अब आप इसको ले लीजिए तो थ्री इज टू वन वन हो गया राउंड ग्रीन सो थ्री इज टू वन थ्री राउंड ग्रीन इसी तरह से वन इज टू वन वन रिंकिल्ड ग्रीन तो वन रिंकिल्ड ग्रीन तो आपको राउंड येलो रिंकिल्ड येलो राउंड ग्रीन रिंकिल्ड ग्रीन नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन तो ये जो रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें मिलता है ये एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशियो फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो थ्री इज टू वन का जो रेशियो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन का रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस वाला इजिली मिल जाएगा सो बोथ आर एक्चुअली रिलेटेबल टू ईच अदर ठीक है तो ये एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे कई सारे क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे दिए जाएंगे आपको उसके बाद पूछा जाएगा कि इसमें क्या रेशियो मिलता है ठीक है तो मैं आपको इसमें असाइनमेंट देता हूँ कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले लीजिए ये आर आर और वाई वाई ये आपके पास जो करेक्टर है ठीक है इसमें आप कुछ ले लीजिए आर और कुछ आर वाई ले लीजिए तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले लीजिए इसके ठीक है और इसको क्रॉस करवाइए आप और उसके बाद मुझे बताइए कि क्या रेशियो मिलेगा आपको ठीक है इससे क्रॉस कराने के बाद 
अभी आप यहाँ पे एफ जीरो एफ वन एफ टू ए उसको छोड़ दीजिए आप ये बताइए कि एक मैंने ये लिया दूसरा ये लिया ठीक है इसको आप मान लीजिए एफ जीरो क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे जो आपको मिलेगा उसमें क्या फिनो होगा और किस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे मैं सब लोगों से बोलूँगा कि एटलीस्ट आप फोर कॉम्बिनेशन्स ले लीजिए ये दोनों जीन्स के लिए डिफरेंट मतलब स्मॉल आर स्मॉल आर ले लीजिए कैपिटल आर कैपिटल आर ले लीजिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन्स ले करके फिर पनेट स्क्वायर से या कैसे भी आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि क्या रेशियो मिलेगा ठीक है तो ये है आपका असाइनमेंट बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनते हैं इवन बोर्ड में बनते हैं ठीक है बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं इस पर तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं ये जो हमने देखा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स तो ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो कर रहा है राइट तो कोई ऐसा केस अगर आप लोग ये जहाँ पे को डोमिनेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वहाँ पे क्या होगा तो वहाँ पे ये रेशियो फिर अल्टर हो जाएगा राइट जैसे हमने देखा था लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहाँ था वहाँ आपको फिनोटाइप क्या मिल रहा था वन इज टू टू इज टू वन तो अब यहाँ अगर आप उस तरह का प्लांट लेते हो जैसे हमने वहाँ स्नैप ड्रैगन देखा था एंटीराइनम मैजस अगर उस प्लांट को लेकर के आप क्रॉस करोगे तो आपको नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन के बजाय आपको दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा राइट क्योंकि वहाँ पे एक थर्ड ट्रेट भी आ जा रहा था हाइब्रिड के केस में बट वो चीज़ भी आप निकाल सकते हो ये पनेट स्क्वायर से तो आप पनेट स्क्वायर ड्रा करो और उसके बाद ये बताओ मुझे कि आप यहाँ पे ये कलर जो है आप ये मान लीजिए कि एक दूसरा असाइनमेंट आप ये ले लीजिए और ये आप जो रेशियो बताना है तो आप या तो फिर टेक्स्ट कर सकते हैं या बेटर होगा कि आप एक पेज पे लिखिए उसके बाद उसका फ़ोटो लिख करके फ़ोटो ले करके फिर मुझे मैसेज कर दीजिए और अपना नीचे जस्ट नाम लिख दीजिए ठीक है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है तो दूसरा असाइनमेंट में ये बता रहा था कि आप डोमिनेंट रेट के बजाय इसको हटा दीजिए आप आप एक दूसरा ले लीजिए स्नैप ड्रैगन वाला जो एग्जांपल है हमारा ठीक है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करता है तो आप उसमें ले लीजिए फ्लावर कलर ठीक है जो कि कैपिटल आर आर तो फ्लावर कलर और सीड शेप ठीक है तो स्नैप ड्रैगन का फ्लावर कलर एंड सीड शेप आप ये ले लीजिए ओके तो ये चेंज हो जाएगा सीड शेप सीड शेप के बजाय चलिए फ्लावर कलर आप ले लीजिए और कोई और तो दूसरा टाइट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये छोड़ दीजिए आप ये ले लीजिए हाइट ले लीजिए यहाँ पे ठीक है फ्लावर कलर और हाइट तो हाइट हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है ये अगर आप लंबा है तो उसके लिए कैपिटल टी कैपिटल टी तो ये मैंडेलियन डोमिनेंस फॉलो करेगा और ये फॉलो करेगा क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस ठीक है आप इसके केस में हमें बताइए कि कौन सा रेशियो मिलेगा ऑब्वियसली नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन तो शायद नहीं मिलेगा राइट मैं तो आप पनेट स्क्वायर ड्रा कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि क्या रेशियो आपको मिल रहा है देखिए आप ये एक्सरसाइज अगर अच्छे से कर लेते हो समझ लेते हो तो आप समझ लीजिए कि जेनेटिक्स का जो बेसिक्स है उस पर आपका अच्छा होल्ड हो गया है ठीक है तो इसको आप सब लोग करिए मैं कहूँगा अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई डाउट हो रहा है तो उसको मुझसे ज़रूर पूछिए ठीक है तो इस तरह से डिफरेंट जो एक्सपेक्टेड रेशियोज़ हैं वो निकालते हैं अच्छा अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको छोटी सी चीज़ बता करके इसको वाइंड अप करता हूँ जो मिंडल्स का लॉज हैं उसको हमने देखा था कि अगर ये मिल गया टॉल प्लांट है ठीक है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जीनोटाइप की अगर हमें इसको पता करना है कि इसमें से कौन सा है तो हम क्या करते थे इसको क्रॉस करते थे इसको बोलते थे टेस्ट क्रॉस राइट और इस टेस्ट क्रॉस में अगर ये कैपिटल टी कैपिटल टी है तो हमको ऑल टॉल मिल जाते थे राइट लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हमें वन इज टू वन का रेशियो मिलता था यानी हेटरोजाइगस 
हेट्रोजाइगस ट्रेड जब होता था टॉल का तो हमें वन इज टू वन रेशियो मिलता था राइट सिमिलरली जो हमने अभी जस्ट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में पढ़ा अगर हम यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस ट्रेट है जो सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है ये जो आपने अभी हमने देखा ये हाइब्रिड वाला ठीक है ये भी हेट्रोजाइगस है दोनों के लिए डाई हाइब्रिड तो ये डाई हाइब्रिड हम अगर ले लें ओके और इसको हम क्रॉस कराएं दोनों के लिए रिसेसिव इससे तो ये इसका टेस्ट क्रॉस हुआ ठीक है तो ये आप समझ लीजिए तो मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस हुआ यहाँ भी होमोजाइगस रिसेसिव से कराया डाई हाइब्रिड का क्रॉस वो दोनों के लिए जो रिसेसिव ट्रेट है आप उससे लेके कराइए तो ये डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस हो गया ठीक है अब इसमें से आप इसका इसका भी ये एक असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ इसका जो रेशियो है वो मुझे आप निकाल के बताइए पॉइंट स्क्वायर से कि क्या रेशियो आपको मिलेगा ठीक है क्या ट्रेड्स मिलेंगे क्या क्या रेशियो मिलेगा ठीक है और फिर इसकी बेसिस पे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में जो कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज रिकॉम्बिनेशन वो सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर होना शुरू होंगी जब इसको आप अच्छे से समझ सकोगे और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट रह गया है किसी चीज़ को आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो मुझे बताइए ताकि मैं उसको और अच्छे से आपको समझा सकूँ तब हम आगे बढ़ें ठीक है अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई पर्टिकुलर चीज़ जो अच्छे से मान लीजिए एक्सप्लेन नहीं हुआ है किसी तरह से मिस हो गया है तो उसको हम और अच्छे से स्टडी कर लेंगे ओके थैंक यू